हे गाइज आपका स्वागत है मोटर ऑक्टीन में आज फिर से मेरा नाम है राचद हिरानी और आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंडई आई ट्वेंटी के बारे में न्यू जनरेशन अब ये फिलहाल किसी भी देश में लॉन्च नहीं की गई है भारत में आने वाली है इस साल दिवाली तक एक्सपेक्टेड है अगर कोरोना जल्दी ख़त्म हो जाता है वरना इसका लॉन्च डीले होकर अगले साल के शुरुआत तक जा सकता है मोस्टली तो गाड़ी इसी साल आ जाएगी अब मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ इन टर्म्स ऑफ फीचर्स डिजाइन स्पेसिफिकेशन पहले हम समझते हैं ये गाड़ी का डिजाइन जो है क्या है अब हिंडा ये नए डिजाइन को सेंचुअस स्पोर्टीनेस कहती है ये इनका न्यू डिजाइन लैंग्वेज है और आई ट्वेंटी इस पर पहली गाड़ी बनाई गई है ऑन दिस डिजाइन अवतार जैसे आपने देखा होगा ग्रैंड आई टेन नियोस जो है काफी ज्यादा स्पोर्टी लग रही थी कंपेयर टू द प्रीवियस ग्रैंड आई टेन वो चीजें इसमें भी दिख रही है ये ज्यादा स्पोर्टी है देन एनी अदर कार इन द सेगमेंट चाहे आप कोई भी एलिमेंट की बात कर लो इस गाड़ी की यहाँ पे मल्टीपल चेंजेस किए गए हैं टू मेक इट लुक अ लॉट मोर स्पोर्टियर पहले हम शुरू करते हैं विद द फ्रंट ग्रिल डिजाइन ये गाड़ी का अगर आप डिजाइन देखते हैं सो इट लुक्स प्रिटी नीट और इसको ब्लैक मैश ग्रिल मिलता है इसकी हेडलैम्प की स्टाइलिंग भी काफी यूनिक है और इसको डे टाइम एलईडी जो दिया हुआ है दैट्स इन फॉर्म ऑफ सॉर्ट ऑफ एन एल पर उल्टा एल है uh, यहाँ पे आपको एलईडी हेडलैम्प दिखाए गए हैं फॉर द यूरोपियन मार्केट इंडिया में मोस्टली इसको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे और साथ में आप ये भी नोटिस करोगे कि जिसका जो फॉग लैम्प का हाउसिंग है वो ट्रैंगुलर है तो ओवरऑल इस गाड़ी का जो लुक है वो काफी बढ़िया लगता है और फ्रंट से गाड़ी बहुत शार्प लग रही है विच इज अ बिग प्लस पॉइंट क्योंकि जो पहली भी आई ट्वेंटी आई थी वो काफी शार्प लगती थी इन इस डिजाइन और इस गाड़ी में भी वो गुण दिखने को मिल रहे हैं तो हिंडई ने क्लियरली एक एडवांस किया है फ्रॉम द करंट आई ट्वेंटी और जो न्यू आई ट्वेंटी लग रही है डिजाइन में वो पहले से ज्यादा एग्रेसिव शार्पर एंड स्पोर्टियर दिखती है जैसे ही हम जाते हैं मोर टूवर्ड्स द साइड ऑफ द कार यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इस गाड़ी को एलोय व्हील्स बहुत ही प्यारे दिए हुए हैं ये एलोय व्हील्स का डिजाइन कोई भी और गाड़ी की तरह नहीं है और दिखने में ये बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं देर आर नो टू वेज अबाउट इट इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस तो कंपनी ने शेयर नहीं किया है पर हाँ इसकी लेंथ चार मीटर की ही रहने वाली है अगर आप बात करें इसकी चौड़ाई की तो इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी बाय 30 एम mm, और इसकी हाइट जो है कम हो जाएगी बाय 24 फोर mm. तो इस गाड़ी का अगर मैं विथ की बात करूं विदाउट मिरर्स तो वो रहेगा 1750 सेवन mm. इसकी अगर मैं ओवरऑल हाइट की बात करूं तो 1450 फोर mm, और इसका व्हील बेस 2580 फाइव mm पे बरकरार रखा गया है सो so, ओवरऑल ये गाड़ी की जो डायमेंशन है वो काफी बढ़िया लगते हैं एलॉय व्हील्स मेरे लिए एक मेजर इंटरेस्टिंग पॉइंट है अगर मैं इसके साइड प्रोफाइल की बात कर लूँ और बात करते हैं इसके मिरर्स की तो ये भी काफी स्लीक लग रहे हैं जो इसका सी पिलर दिया हुआ है गाड़ी का दैट ऑल्सो हैज सम रियली स्पेशल एलिमेंट्स टू इट उस पर एक अच्छा सा क्रोम एलिमेंट दिया हुआ है ब्लैक एंड क्रोम का एक कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लग रहा है तो हिंडाई ने कोशिश की है इसको स्पोर्टी एंड प्रीमियमनेस दोनों को मिक्स करके एक प्रोफाइल देने की इसके जब टेल लैम्प को आप साइड से देखते हैं तो यहाँ पे I20 की बैजिंग भी दिखाई देती है साफ साफ और इसका जो शाकफिन एंटेना है वो काफी अच्छा लग रहा है विद द ब्लैक रूफ ओवरऑल ये गाड़ी का डिजाइन काफी अच्छा है बैक से जब आप यहाँ पे देखते हैं इसको आप नोटिस करोगे कि टेल लैम्प दोनों ज्वाइंट है और ये इंटीग्रेटेड पार्ट जो है काफी अच्छा लग रहा है समवॉट पीछे मुझे ये अल्ट्रॉस की याद दिलाती है टू सम एक्सटेंट और एक और एक कोई गाड़ी है जिसका समवॉट मुझे याद दिलाती है जब मैं इसको पीछे से देखता हूँ सो दैट इज वन एलिमेंट जहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि कौन सी और एक गाड़ी है जो इसकी तरह लगती है पर जो डिजाइन एलिमेंट्स दिए हुए काफी अच्छे बॉडी कलर एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन यहाँ पे अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक अब दूसरी गाड़ियों में भी ये सेम ट्रेंड्स हैं ऑलरेडी तो यहाँ पे थोड़ा वो फीका पड़ सकता है फॉर ह्यूंडाई ओवरऑल मैं कहूंगा कि फ्रंट इसका बहुत ज्यादा शार्प है एंड डज लुक रियली गुड और मेरे हिसाब से ह्यूंडाई ने एक बहुत ही बढ़िया काम किया है एन एट स्टाइलिंग अगर आप सोनेट को देखते हैं तो उसके भी टेल लैम्प ज्वाइंट है 
पॉर्शे के टेल लैम्प ज्वाइंट आते तो अब ये कॉमन ट्रेंड होने लगा है ये चीज के मैं इतने फेवर में नहीं हूं यहाँ पे अब देखिए हिंडाई ने इंटीरियर के बहुत ज्यादा फोटोज नहीं शेयर किए इस गाड़ी के बट पहले शुरू करते हैं विद द बूट ऑफ द कार इस गाड़ी का बूट स्पेस 351 लीटर्स का हो गया है जो लगभग 75 फाइव लीटर्स ज्यादा है देन द प्रीवियस कार अब ये एक बहुत ही अमेजिंग नंबर है 75 फाइव लीटर्स जंप होना इज अ बिग नंबर इन इट और हिंडाई ने इस पर बहुत ही बढ़िया काम किया है अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ विज वी द करंट आई जो मार्केट में मिलती है अब अगर आप इस गाड़ी के इंटीरियर देखते हैं यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इसका टच स्क्रीन सिस्टम काफी बड़ा हो चुका है पहले से और ये बहुत ही अपीलिंग लग रहा है यहाँ पे 10.25 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम दिया हुआ है और 10.25 इंच का आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है इसको हॉरिजोंटल ब्लेड मिलते हैं ए के जो काफी यूनिक डिजाइन है साथ में इसमें आपको ब्लू लिंक सिस्टम मिलता है कनेक्टेड कास्ट टेक्नोलॉजी आती है इसमें जैसे आपको वेन्यू में दी गई है और साथ में आपको एम्बियंट लाइटिंग जो है ब्लू कलर की उपलब्ध कराई गई है म्यूजिक सिस्टम बोस का है इसमें वायरलेस चार्जिंग भी दिया हुआ है और इस गाड़ी में आपको बेहतरीन से बेहतरीन फीचर्स दिए हुए हैं एटलीस्ट फॉर द यूरोपियन मार्केट इंडिया में काफी कुछ आएगा अब लिखते जाइए अगर आपको नोट करना है इसमें क्या क्या आएगा वायरलेस चार्जिंग आएगा आपको ब्लू लिंक कनेक्टिविटी आएगी साथ में एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले आएगा ब्लू लिंक में आप गाड़ी ऑन और ऑफ कर सकते हैं थ्रू योर ऐप पर वो सिर्फ आपको ऑटोमेटिक में ही दिया जाएगा दूसरे फीचर्स भी आएंगे आपको ब्लू लिंक के जैसे एयर प्योरीफायर कार टेलीमेटिक्स कार हेल्थ कार करंट लोकेशन ये सब कुछ आपको पता चलेगा थ्रू योर ब्लू लिंक ऐप और हिंडाई ने इस पर काफी फोकस किया गया है कि ये गाड़ी को ज्यादा बेहतर बना जाए देन बिफोर तो क्योंकि इसका बूट स्पेस बढ़ गया है क्योंकि इस गाड़ी का इंटीरियर फीचर्स बढ़ गए हैं इट सीम्स टू बी अ ग्रेट पैकेज फ्रॉम हिंडाई अब इसमें इंजन क्या क्या आएंगे और इसकी कीमत क्या रहेगी और ये लॉन्च एग्जैक्टली कब हो सकती है अगर पहले हम बात करें कीमत की तो कीमत करंट आई पेट्रोल जो आती है वो साढ़े सात लाख ऑन रोड से शुरू होती है और वो साढ़े नौ लाख तक जाती है फॉर द पेट्रोल लगभग आप उम्मीद कर सकते हो कि इसकी प्राइस आठ लाख से दस लाख के बीच में जाए फॉर द पेट्रोल और डीजल की एक डेढ़ लाख रुपए ज्यादा रहेगी ओवर द पेट्रोल तो दोनों में अगर आप प्राइजिंग देखोगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आठ से तेरह लाख के बीच में सारी गाड़ियों की प्राइजिंग क्योंकि इसमें मैं वन लीटर भी गिन रहा हूँ डी वाला और मैं ये भी गिन रहा हूँ कि डीजल में शायद ऑटोमेटिक आ जाए तो ये तेरह लाख तक जा सकता है अगर डीजल मैनुअल टॉप एंड तक आता है तो मैक्सिमम बारह लाख आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो पर जो हायर वेरिएंट है उसमें आपको ज्यादा फीचर्स आने की संभावना डेफिनेटली है पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ क्या क्या फीचर्स आ सकते हैं इस गाड़ी में छह एयर बैग्स ए प्लस ई क्रूज कंट्रोल वायरलेस चार्जिंग ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी ब्लू लिंक में आपको आएगा कार टेलीमेटिक्स कार हेल्थ साथ में कार ऑन एंड ऑफ व्हीकल ओपन क्लोज और साथ में आपको कुछ अलर्ट्स का ऑप्शन भी दिया जाएगा इन द ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी एयर प्योरीफायर जैसे आपको वेन्यू में आता है रियर एसी वेंट्स फास्ट चार्जिंग रियर पे भी फास्ट चार्जिंग रियर आर्म रेस्ट बड़ा सा बूट क्योंकि 351 फिफ्टी वन लीटर्स बिगेस्ट है इन द सेगमेंट फिलहाल ऑल्ट्रोस थ्री का देती है जो सबसे बड़ा है इसमें 351 का मिलेगा जो ज्यादा बड़ा रहेगा एक्सपेक्टेड है कि इसमें सनरूफ भी आ जाए ट्रैक्शन कंट्रोल ऑटोमेटिक पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प रेन सेंसिंग वाइपर्स कूल ग्लव बॉक्स और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर मैं यूरोप में जो एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं जो इंडिया में नहीं आएंगे उनकी बात करूँ तो वो रहेंगे लाइव ट्रैफिक अपडेट ब्लू लिंक एप सर्विसेज जिसमें आपको मिलेगा नेविगेशन बेस्ड स्मार्ट क्रूज एंड इंटेलिजेंट स्पीड लिमिट असिस्ट यानी कि अगर आपकी स्पीड 80 की है आपने सेट की है और वो रोड की स्पीड है 70 तो आपकी गाड़ी अपने आप 70 पे आ जाएगी ये दो फीचर्स इंडिया में नहीं आने वाले हैं जो आई ट्वेंटी ऑफर करेगी फॉर द यूरोपियन मार्केट पर फिर भी गाड़ी काफी सारे यूनिक फीचर्स ऑफर कर रही है फॉर द इंडियन कार मार्केट जो इसे बहुत ही बेहतरीन बना देगी जो इसका मिरर रहेगा जस्ट लाइक द वेन्यू एंड द क्रेटा इस पर तीन बटन्स रहेंगे जो आप यूज कर सकते हैं फॉर ब्लू लिंक तो ओवरऑल गाड़ी में फीचर्स भरपूर आने वाले हैं इंजन ऑप्शंस के आने वाले 
इसमें आपको आएगा 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो आपको एग्जिस्टिंग I20 में भी आता है ये 84 फोर का पावर बनाएगा यह आएगा विथ फाइव स्पीड मैनुअल और फाइव स्पीड ए डीजल इंजन जो आएगा वो रहेगा 1.5 लीटर का ये 100 bhp का पावर बनाएगा और ये सिक्स स्पीड मैनुअल के साथ आएगा ऑटोमेटिक जो आने वाला है डीसीटी वाला वो वन लीटर इंजन के साथ आएगा वो 100 bhp का पावर बनाएगा और सेवन स्पीड डीसीटी के साथ आएगा और फाइव स्पीड मैनुअल के साथ उपलब्ध कराया जाएगा तो ये है कहानी ऑफ द हिंडाई आई इसका लॉन्च एक्सपेक्टेड है टू बी अराउंड दिवाली पर फिर भी 100% परसेंट क्लैरिटी नहीं है क्योंकि अब कोरोना की वजह से काफी कंपनीज का जो चेन सिस्टम है सप्लाई चेन मैनेजमेंट जिसे कहते हैं वहां पे अफेक्ट हो जाएगा और इस वजह से कुछ कुछ पार्ट जो साउथ कोरिया या दूसरे देशों से हिंडाई इंपोर्ट करेगा फॉर दिस प्रोडक्ट उनके आने में दिक्कत होगी यानी कि अगर गाड़ी दिवाली में लॉन्च हो गई तो भी देर कुड बी डीले इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम जिस वजह से आपको इमिजिएटली डिलीवरी शायद ना मिल पाए फिर भी वील होप फॉर द बेस्ट और आज के लिए बस इतना ही ये बहुत ही डिटेल्ड वीडियो था ऑन द आई ट्वेंटी अभी तक उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया है पसंद आया तो गिव अ बिग थम्स अप और कुछ भी सवाल हो प्लीज कमेंट्स में पूछ लो उनके जवाब हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा देंगे सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू वन ऑफ द मोस्ट लव ऑटो यूट्यूब चैनल इंडिया में मोटरऑक टेन को कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ Take care, drive safe.